Hi friends, welcome family, welcome back to Bioscope with me, Karthik. In this video, we are going to talk Chennai, Lockdown, Police. We are not going to talk about three issues. So, we are going to talk about three issues. Come to our video. If you want to subscribe to our channel, please press the bell icon and press the bell icon. Then, we will be notified of the next video. Let's go to the video. Let's go to the video. Let's go to the video. இன்னிக்கி சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து கொரோனாவோட எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ தமிழ்நாடு வந்து மூன்று மா அப்படி சொல்லி மூணு கலரில் பிரிச்சிருக்காங்க ரெட் ஜோன் ஆரஞ்ச் ஜோன் க்ரீன் ஜோன் பிரிச்சிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெட் ஜோனை கம்பேர் பண்ணுறதில் சென்னையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற ரெட் ஜோனில் வந்து ஒரு நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆனோம் நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா மட்டும் எழுபது தொண்ணூறு நூற்றி பத்து இரநூறு அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகளவில் பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவோட பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் வந்து ரெக்கவரி ஆகிறவங்களோட நம்பர்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு சரியா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த சென்னையில் ஏன் வந்து இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி வந்து கொரோனா வந்து சமூக தொற்றாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க தோணுது இல்லையா இப்போ எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டினாக வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபதில் இருக்கும்போதே நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு லாக்டவுன்லேருந்தும் நம்மளுக்கு விளக்கம் வந்து தரல தளர்வு வந்து கொடுக்கவே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து க கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஊரடங்கை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக ஸோ யாருக்குமே காசு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ கவர்மெண்ட் கஜானாவும் காலியாக போகுது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நம்ம அப்படியே உள்ளே வச்சுருந்தா வேலைக்கு ஆகாதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக்டவுனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதில் வந்து தளர்வு கொடுத்துட்டு வராங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டே வராங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ ஏன் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யாராவது நியூஸ் சேனல் கண்டி கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே நியூஸ் தான் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்கிறது கொரோனாவால் தொற்று கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே நியூஸை இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெண்டிங் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போனாங்களோ அவங்க மூலியமாக கொரோனா பரவாயில்ல இப்போ அதிகமாகிடுச்சு ஸோ கோ கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு யாரெல்லாம் போய்ட்டு இருந்தால் அவங்கள ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி அவங்கள செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஐநூறு கிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் யார் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம தான் மக்கள் தான் காரணம் ஸோ அரசாங்கம் வந்து எடுக்கிற முடிவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது முன்னாடியே வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை வந்து முன்னாடியே வந்து இப்படி சொல்லிடலாம் அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டில் விதித்து அதை லாக் பண்ணியிருக்கலாம் அதை வந்து பண்ணலை ஸோ லேட்டாக இப்போ அதை விட்டுட்டாங்க அப்படி அது லூஸில் விட்டுலாம் என்னாச்சு ஸோ மக்களும் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் போய்ட்டு அங்கே போய் கூட்டு கூட்டமாக கூடியும் நம்மளுக்கு இப்போது ஒட்டு மொத்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டே மூட வச்சுட்டாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்லேருந்து வந்தவங்களை பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனாலேருந்து வந்தவங்க மாதிரி மக்கள்லாம் பார்த்து தெரிச்சு ஓடுறாங்க ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா அப்படின்ற நோயானது பார்த்திங்கன்னா ஒரு உயிர்கொல்லி நோயாக அப்படின்றது முழுசாக தெரியல ஓகேவா ஆனால் இது வந்து ஒரு சம தொற்று பரவ காற்றில் பரவக்கூடிய ஒரு நோய் இது எப்படி பரவும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட கிட்ட இருந்தாலோ காற்றுல பரவும் இல்லையா தொட்டாலோ நம்ம தும்னாலோ இருமினாலும் நோய் பரவும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு உலக அளவில் யோசிச்சு பார்க்கும்போது வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கிறது தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இப்போ சாப்பிடாம எப்படி வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியும் நம்மளுக்கு அத்தியாவசியமா ஏதாவது தேவைப்படும் அப்படின்னு யோசிக்க போதா அத்தியாவசிய தேவைப்பட்டா நீங்க வெளியே போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் வித் இன் லாக்டவுன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஊரடங்கு நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலு நாள் முழு ஊரடங்கு உத்தரவுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அதிலே வந்து உங்களுக்கு அத்தியாவசியங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை யாருமே புரிஞ்சிக்காமல் ஒட்டு மொத்தமாக அதுக்கு முன்னாடி நாள் ஒரே எப்படி சொல்கிறது கரெக்டாக சொல்லணும் தீபாவளி சீசனில் இறங்கினா அதில் கூடுவாங்க இல்லையா அவ்வளோ கூட்டம் கோயம்பேடு
அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க டே தேசம் தள்ளி நில்லுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம கொரோனாவில் வந்து சீக்கிரமாக மீண்டு வர முடியும் நம்மளோட சென்னை சிட்டி இருக்கு ஹாட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே ரெட் ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அதை வந்து ஒரு ஆரஞ்சு ஜோனாவோ இல்லை க்ரீன் ஜோனாவோ நம்ம சீக்கிரமாக மாற்றி நம்ம நார்மல் லைஃப்க்கு திரும்பி வரலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து சரி இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்றது என்ன அது ஏன் இவ்வளோ அம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரியா இப்போ சைட்ல ஓட்டிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் வந்து நம்ம தட்டி வரும் கட் மிஸ் கீழே விழுந்துட்டே போகுது ஆனா சடனா ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பாக்ஸ்ல நம்ம கேப் ஏற்படுத்தும் போது என்ன அந்த விழுறது நின்றுடுது அதுக்கு பேக் சைட்ல இருக்க பாக்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா அப்படி நிக்குது எந்த ஒரு அதிர்ச்சிக்கும் உள்ளாக்கப்படல இதுதான் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது இப்ப ஒருத்தர் கொரோனா தொற்று இருக்குன்னே தெரியாம வந்து ஒரு இடத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுக்க நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இந்த இடத்துல கூடி இருக்கும் அப்படின்னா பக்கத்து பக்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பரவிடுங்க ஸோ ஒருவேளை நம்ம வந்து அவர்கிட்ட இருந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ரெண்டு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நிற்கும் அப்படின்னா அந்த நோய் தொற்றானது பரவுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களும் மருத்துவர்களும் எல்லாமே சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து வெளியே போனீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறத தயவு செய்து பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளால் லாக்டவுன்லேருந்து வெளியே வர முடியும் கரெக்டாக ஸோ லாக்டவுன்லேருந்து வெளியே வரத்துக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா நம்ம நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வது மட்டும் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படல கண்டுபிடிக்கப்படல ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்காரு என்கிட்ட மருந்து இருக்குது என்னை வந்து எனக்கு நீங்கள் கொ கொரோனா வந்து செயற்கையாகவே இன்ஜ என்கிட்ட உடம்புல ஏற்றி விடுங்க நான் அதை க்யூர் பண்ணி காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கத்திக்கிட்டே இருக்காரு வழக்கம் போல தமிழன் எப்போ கத்தினாலும் வந்து யார் காதலையுமே கேட்காதுன்றது இப்போ தெளிவாக தெரியுது அவர் உண்மையோ போய் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலான்றது என்னோட கருத்து ஸோ நான் ஏன்னா வந்து இந்தியா வந்து ஒரு பாரம்பரிய மிக்க நாடு இல்லையா நம்மகிட்ட நாட்டு மருந்துகள்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி நம்ம இதில் ரெக்கவர் ஆக முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக யோசிச்சா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால் ரொம்ப நாள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே உட்கார முடியாது ஏன்னா பொருளாதாரம்ன்றது சுத்தமாக இப்போ எப்படி சொல்கிறது இந்தியா ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப வளர்ச்சி இல்லாத நாடு இப்போ இந்த சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காசு யார்கிட்டையுமே இருக்காமல் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா ஓகே மூணாவதா நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன காவலர்கள் காவலர்களை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குது நான் வந்து அவங்க அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்க வேலை பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலை அவங்கள நான் மதிக்கிறேன் அவங்க இவ்வளோ நாளாக செஞ்சிட்டு இருக்க பணிக்கு நான் வந்து சல்யூட் பண்ணுறேன் இப்படி இருந்தால் எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சந்தேகம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கு எப்படின்னா காவல போலீஸ்காரங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் படத்தில் சூர்யா மாதிரி ஓங்கி அடித்தா ஒன்றரை டைன் வயிட் வயிற்றான்ற மாதிரி ஒரு கம்பீரமான இருந்த காவல் காவல்துறையினர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து காமெடி பீஸாக மாறிட்டாங்க இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க ஓகேவா ஏன் நீ இப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து மக்கள் நடம நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போலீஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன பண்ணாங்க எவ்வளோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்க கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வச்சுட்டாங்க சரி நாங்கள் அடித்ததுனா தப்பு நாங்கள் உங்களை அடிக்கல நாங்கள் உங்களை வந்து கை கூப்பி கேட்குறோம் உங்களை கெஞ்சி கேட்கலாம் உங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து அன்பால் வந்து கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்பயும் வந்து மக்கள் நடமாட்டானது சுத்தமாக கட்டுப்படிக்கு வரல சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களை அவேர்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து காவல்துறையிலேருந்து நடவடிக்கை ஆரம்பிச்ச எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்காக காவல்துறை சார்ந்த நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் பப்ளிக் கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வித்தியாச வித்தியாசமாக ஒரு விஷயத்தை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பாட்டு பாட ஆரம்பித்தாங்க டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தாங்க வந்து கொரோனா மாதிரி மாஸ்க்கு வேஷம் எல்லாம் போட்டு யம தர்மம் மாதிரி வேஷம் போட்டு ரோட்டில் போய் வந்து தேவையில்லாமல் சுற்றுற மக்களை பயமுறுத்துற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க தோப்பு கொரோனா பண்ண போட வச்சாங்க நம்மளை கூட்டு போய் ஆட வச்சாங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணாங்க எப்படி சொல்கிறது அப்புறம் என்ன பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ட்ரோன் கேமராலாம் பறக்க வச்சு அதில் மாற்றவங்கள்லாம் வந்து வீடியோ எடுத்து ஸோ அதை வந்து பேக்ரவுண்டில் ஃபன்னி வாய்ஸ்லாம் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா நம்ம இப்படி பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு விஷயம் வந்து மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும் ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ரீச் ஆகுதுனா அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்
போலீஸ் பேட்ரோலோட சவுண்டு அந்த ஒய் ஒயின் சவுண்டு கேட்ட உடனே மக்கள் வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக கூட நம்ம வந்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தலான்றது என்னோட கருத்து ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பண்ண விஷயங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகலான்றதான் எப்படி சொல்லி அவேர்னஸாக ரீச் ஆகல பொழுதுபோக்காக ரீச் ஆகிருக்குன்றதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் ஸோ என்ன மக்களே நான் சொன்ன இந்த மூணு விஷயங்களும் கண்டிப்பாக நூற்றில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் உண்மையை இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது என்னோட கருத்து தான் இது சரின்னு பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவேர்னஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் கிரியே கிரியேட் பண்ணுங்கள் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்றது சொல்லுங்கள் சீக்கிரமாக இந்த சென்னையானது இந்த ஹாட் ஸ்பாட்லேருந்து வெளியே ரெட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து க்ரீன் ஜோனுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து பேக் டு நார்மல் லைஃப்க்கு வரணுன்றது எல்லாரோட ஆசையாக இருக்கிறதுலையோ என்னோட ஆசையாகவும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் இந்த இவ்வளோ சொன்ன கருத்துக்களை வந்து இந்த கருத்துக்கெலாம் தவறான கருத்து இது நீ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்து ஏதோ ப எங்கிட்ட பகுதிக்கணும்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா அப்புறம் வேறேனுங்க வழக்கம் போல் நம்ம பயோஸ்கோப் கார்த்திக் அப்படின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்